，在日本有多少人取得这个证书呢？在你们这个行业当中。这个行业我是第一百零三个，就在日本这一百零三个人有这个证书啊？你是第百一百零三个，第一百零三个，那确实有点厉害。朋友们，大家好！最近有很多朋友们的这个疑问啊，就是说，哎，嗯、呃，你们家是不是全家都入了日本籍？嗯、呃，都是不是日本人了？不然你们怎么能享受日本的这些跟日本人同等的医疗的一些待遇呢？嗯，我在这边重复三遍，重要的事情重复三遍。我们家全家都是中国人，我们都是有都是中国公民，都是有中国护照的。呃，那很多人就是有一个疑问啊，就是说，哎，那你家，嗯、呃，是到底是什么样的一个身份？呃，在日本呢，还能享受这样的一些，呃，跟日本人同等的一些待遇呢？嗯、呃，首先再给大家说一下啊，我是啥也不干的，我就是家庭主妇。嗯、呃，我们家，呃，打工仔呢，他是等于是一个正式工，他就是，呃，普通人来这边打工，等于说是临时的，他呢，等于说是一个正式员工啊。然后还有很多朋友，呃，就是问啊。呃，你们家打工仔一个月挣多少钱？这个吧，呃，咱们就是尊尊重一个个人的意愿，他不愿意说，咱们也就别问了啊。反正他一个人挣钱，我们一家人用，嗯，但是呢，我刚来这的时候，我也不是那种闲着人，闲着的人不赚钱。我刚来日本的时候，我也做了大概，嗯，有五六年的这个代购，就是帮朋友去，呃，买一下日本的护肤品啊、化妆品啊。所以说，你们现在看我就是做直播。熟来生巧，就是这种感觉，不是后来后来培，就是培训的哈那种感觉。他是一个什么样的工作类型？我呢具体也是说不清楚。他是做那个铸造行业的，呃，不过他们公司啊，呃，这个工作，这个工作是他从大学毕业之后的第一份工作，就是没有换过。嗯，他是从中国的这个日企，然后一直挪到了日本的这个大本营的这个企业啊。他们这个公司对他的培养还是蛮重视的。最近好像考了一个什么证，咱们去楼上问问他。正好他今天在家，看看他是一个什么样的这个级别的啊，让你们看一下。咱也低调点，咱就是问问他，看看他愿不愿意说。最近好像有一个拿到了一个非常高的一个证书啊。星期六送完孩子，他送完孩子上学之后，在这楼上工作呢。看看他的形象适不适合漏镜。Hello， 穿裤子了吗？穿裤子了。这这就采访一下黄科长，在这奋笔疾书呢，你看这努力呢。采访你一下，你最近不是拿了一个啥奖？啊，不是啥证书？给朋友们看。很多人就是问你到底是干啥的，然后呢，你是什么样的一个级别？咱工资肯定不说保密，然后就说你是什么样的一个工作类型，在日本是说说要段位，<笑>把你的证书亮亮，给你秀的机会。<笑>你去秀吧，我得做作业。你不，你拿一下，我不是，就那五分钟，要不了五分钟，麻烦黄科长了。我是做，嗯，你做啥职业的？铸造，铸造，跟汽车有关是不是？就是金属，呃，跟材料。几个证书了？你看，这都是他的那个学的。哎呦，这大奖有，看看这个证书。就是你是高级，哪写的高级？就是嗯，上级。区州卡内基上级高级，卡内基就是那个 quality， 叫叫什么？工程师。对。就是铸造，给大家翻一下啊，就是铸造工程师的最高级的一个证书。那这个证书就是，比如说是在日本，有多少人取得这个证书呢？在你们这个行业当中，这个行业我是第一百零三个，就在日本这一百零三个人有这个证书啊？你是第一百一百零三个，第一百零三个，那确实有点厉害。然后我们这一般是十、十二、十二个人。呃、哦，一般是十二个人。那这个我们这一届这一般是啊，他、哦、是从什么开始的？就是从初级到中级到最高级学起的，是不是、啊？对呀、啊，初级，初级的不在这儿吗？啊，这是初级的，初级的，然后中级的、高级的，就这些证书对吧？中级的、高级的。还有个，我还有个疑问啊，你就这证书拿到中国去，才能承认吗？我得学会了讲，还好多。嗯、啊，还有讲，这什么讲？骗导讲。
，是，是感觉有点像拍片的奖，编导奖，编导奖，嗯，编导奖。哎，我问你啊，你这我刚才问的问题，你回答一下，你这证书你给不要给人写的。啊、嗯，低调，你跟你得这事是高级铸造工程师有懂的朋友们哈，你说这搁中国这那个找工作工资能高点吗？可以问你，人家不认识，人家不认识，那完了，那你只能不是那靠脑子，不是靠不是靠不是靠证书是吧？是靠证书的，他低调，你看他这个都是，他还动不动去演讲，你看这都是他的铸造工程学这些东西，你看。咱也不太懂啊，反正就是还行吧。你觉得这个女婿还行吗？还好吧，还努力，挺厉害吧？挺厉害。嗯嗯，在小日本这么样来打，就算可以了。主要是啥吧？他他是中国人，知道吧？一一一般日本人他不怎么培养这个外国人的，他就是说，人家还挺信任他的。不错不错，比较老实。老实二一个还努力努力，勤奋啊，诚实诚实。你看星期六，搁那自己写作业都写作业去了，也不容易的。就是这次解决大家的疑问吧，他就是一个高级铸造工程师，跟这个材料方面挂钩的，具体的工作内容呢也不方便，就是具体的详细的介绍也不能去拍摄，他就属于技术工这样的类型吧。然后现在。就是段位还是挺高的，搞研发的哦，搞研发的。最近他也是比较忙，各地去出差，然后演讲，就是去找搞讲座什么的，就是比较很少的出现在我这个视频当中，所以大家见谅。我有空逮到他，呃，咱们就来一段；没有空呢，就是我自己一个人，女主角出镜，男男一号就算了，好吧？那我们下期视频再见啦，拜拜。